প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু জাভা স্ক্রিপ্টের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আলোচনা করব ভেরিয়েবল সম্পর্কে আপনাদের সরাসরি ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে নিয়ে যাচ্ছি আপনার ভিজুয়াল স্টুডিও কোড ওপেন করে নেবেন এখানে একটি প্রজেক্ট ওপেন করা আছে এবং স্ক্রিপ্ট ট্যাগ এর মধ্যে কোনো কিছু নেই সো প্রথমেই আমি ভেরিয়েবল কেন দরকার সেই বিষয়ে আলোচনা করব তারপর ভেরিয়েবল কি এবং এটি কিভাবে ব্যবহার করবেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ধরা যাক আমি একজন স্টুডেন্টের নাম প্রিন্ট করব সো আমি এখানে ডকুমেন্ট ডট রাইট এবং এইখানের মধ্যে আমি তার নামটা দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু একটি স্ট্রিং সেক্ষেত্রে ডবল কোটেশন ব্যবহার করেছি এবং এখানে নাম প্রিন্ট করেছি তো এই নামটা আমি প্রিন্ট করলাম এবং এখানে আউটপুট দেখতে পাচ্ছেন পারফেক্টলি আউটপুট দেখাচ্ছে আনিসুল ইসলাম এবার ধরা যাক এই নামটা আমি অনেক জায়গায় ব্যবহার করব সেক্ষেত্রে প্রত্যেকবার আমাকে আনিসুল ইসলাম আনিসুল ইসলাম লিখতে হচ্ছে বাট এই নামটাকে যদি আমি একটা কোনো একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে অর্থাৎ কোনো কিছুর মধ্যে যদি আমি স্টোর করে রেখে দিতাম সেক্ষেত্রে আমার কাজ করতে অনেক সুবিধা হতো ধরা যাক আমি ভেরিয়েবলের নাম দিয়ে দিচ্ছি নেম এবং এই নেমের মধ্যে আমি রেখে দিচ্ছি ভেলুটাকে ভেলুটা হচ্ছে আনিসুল ইসলাম এবার সুবিধা হচ্ছে কি যে আমি এই নেমটাকে নিয়ে কাজ করতে পারবো এখানে আনিসুল ইসলাম না লিখে জাস্ট আমি নেম দিয়ে দিতে পারবো আর এটাই হচ্ছে ভেরিয়েবল সো ভেরিয়েবলের সুবিধা হচ্ছে যে আপনি অনেক জায়গায় এটাকে ব্যবহার করতে পারবেন এবং এর মধ্যে ভ্যালিউ স্টোর করে রাখতে পারবেন এবং ইচ্ছা মতো এর ভ্যালু চেঞ্জও করতে পারবেন সাপোজ এইখানে আসার পর আপনি নাম চেঞ্জ করতে যাচ্ছেন এখানে নাম দিয়ে দিতে চাচ্ছেন কল্পনা সাপোজ এবং তারপর এইখানে ডকুমেন্ট ডট রাইটের মধ্যে যদি আপনি নেমটাকে প্রিন্ট করেন সেক্ষেত্রে সে প্রিন্ট করবে কিন্তু কল্পনা তো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ারের জন্য আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যে ভেরিয়েবল কোনো কিছু ডিক্লেয়ার করলে তার পূর্বে অবশ্যই যে কিওয়ার্ডটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে বার কিওয়ার্ড যেটার মিনিং হচ্ছে ভেরিয়েবল সো এই কিওয়ার্ডটা যদি না লিখেন সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যারোর দেখাবে একটা ভেরিয়েবলের জন্য বারবার এই কিওয়ার্ডটা ব্যবহার করার দরকার নেই আপনি একবার ডিক্লেয়ার করেছেন এবং বলে দিয়েছেন এটা হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল সেক্ষেত্রে আর পরবর্তীতে বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই তো আমি এই প্রোগ্রামটা যদি সেভ করি এবং আপনাদের আউটপুটটা দেখাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা রিলোড করার পর আমি রিলোড করে নিচ্ছি এবং তারপর আবারও রান করব কারণ আগের যে কোডটা আছে সেটাই এখানে দেখাচ্ছে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে আনিসুল ইসলাম এবং তারপর কল্পনা দেখাচ্ছে তার কারণ হচ্ছে যে কোডটা আমরা লিখেছিলাম এখানে কি হয়েছে প্রথমে আনিসুল ইসলাম দিয়েছি ভেরিবলের মধ্যে এবং সেটাই স্টোর করে দেখিয়ে প্রিন্ট করে দেখিয়েছে তারপর ভ্যালু চেঞ্জ করে দিয়েছে এবং আবারও প্রিন্ট করেছে এবং সেই ভ্যালুটা প্রিন্ট করেছে সাপোজ আমি যদি এখানে কমেন্ট দিয়ে দিই এবার কি হবে আউটপুট ডেফিনেটলি আপনার বুঝতে পারছেন প্রথমে আনিসুল ইসলাম ছিল নেইমের মধ্যে তারপর কিন্তু আমি ভ্যালু চেঞ্জ করে দিয়েছি এবং সেটা প্রিন্ট করেছি তো লাস্ট চেঞ্জ ভ্যালু কোনটা ছিল কল্পনা এবং এটাই এখানে প্রিন্ট করবে সো আউটপুটটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কল্পনা দেখাচ্ছে এবার এই ভেরিয়েবলের নাম কিভাবে দিবেন বা কোনটা ভ্যালিড ভেরিয়েবল কোনটা ইনভ্যালিড ভেরিয়েবল এটা হতে পারে আপনি এক্স দিতে পারবেন কিংবা ওয়াই যে কোনো কিছু দিতে পারবেন বাট ভেরিয়েবলের নামকরণের জন্য কিছু নিয়মাবলী রয়েছে সেই নিয়মাবলী এবার আমরা পড়ব ধরা যাক আমি আপনাদের ভিজুয়াল স্টুডিও কোড থেকে আমি স্লাইডে নিয়ে যাচ্ছি এখানে কিছু নিয়ম আমি লিখে রেখেছি দেখতে পাচ্ছেন জাভা স্ক্রিপ্টের ভেরিয়েবলের জন্য আপনি যেই জিনিসগুলো ব্যবহার করতে পারবেন আপনি লেটার এ থেকে জেড পর্যন্ত এটা ক্যাপিটাল কিংবা স্মল লেটার ব্যবহার করতে পারবেন আপনি ডিজিট ব্যবহার করতে পারবেন দ্যাট মিন্স সাপোজ আমি এখানে দিতে চাচ্ছি এরকম নেম ওয়ান ডিজিট ব্যবহার করতে পারবো কোনো সমস্যা নেই আপনি আন্ডার স্কোর ব্যবহার করতে পারবেন আপনি ডলার সিম্বল ব্যবহার করতে পারবেন সো এই চারটা জিনিস ব্যবহার করতে পারবেন লেটার ব্যবহার করতে পারবেন তারপর নাম্বার ব্যবহার করতে পারবেন আন্ডার স্কোর ব্যবহার করতে পারবেন এবং ডলার এই চারটা ছাড়া আর কোনো কিছুই ব্যবহার করতে পারবেন না এবার সাপোজ আপনি ভেরিয়েবলের নামের মধ্যে এরকম ডবল কোটেশন একটা দিয়ে দিলেন অ্যাড করে এটা কিন্তু ইনভ্যালিড ক্যারেক্টার এটা ব্যবহার করা যাবে না আপনি সাপোজ প্রথম বন্ধুরি দিয়ে দিলেন এটা হচ্ছে ইনভ্যালিড ক্যারেক্টার এটা ব্যবহার করতে পারবেন না সো আশা করি ভেরিয়েবলের নামে কি কি জিনিস ব্যবহার করা যাবে সেটা আপনারা শিখে নিয়েছেন লেটার ডিজিটস আন্ডার স্কোর আন্ডার স্কোর বলতে আমরা এটাকে বুঝি আর এটা হচ্ছে হাই প্যান সো আন্ডার স্কোর ব্যবহার করতে পারবেন এবং আপনারা এইখানে যে ডলার সিম্বল আছে সেটাও ব্যবহার করতে পারবেন সো ডলার সিম্বলটা আমরা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব কারণ ডলার সিম্বলের একটা বিশেষ মিনিং আছে যে কুয়েরিতে তাই এখানে আমরা এটা ব্যবহার করব না ওকে তারপর যে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে ভেরিয়েবলের নাম কখনোই কখনোই ডিজিট দিয়ে শুরু হতে পারবে না সো কেউ যদি বলেন যে ভেরিয়েবলের নাম হবে ওয়ান নেম এইখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যারোর দেখাবে এটা পসিবল না ডিজিট দিয়ে
থার্ড যে রুলসটা আমি এখানে বলবো ভেরিয়েবলের নামের মাঝে কখনোই ফাঁকা স্থান রাখা যাবে না অর্থাৎ ব্ল্যাঙ্ক স্পেস রাখা যাবে না এখানে অ্যারোর দেখাবে ডেফিনেটলি এখানে আপনার চাইলে অন্য একটা ক্যারেক্টার দিয়ে দিতে পারেন আন্ডার স্কোর দিয়ে দিতে পারেন কিংবা ডলার সিম্বল দিয়ে দিতে পারেন বাট ফাঁকা স্থান রাখা যাবে না তারপর যেটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ভেরিয়েবলের নাম হিসেবে কখনো কিওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন না এখানে আপনি এক্স ইউজ করবেন এটা একটা ভ্যালিড ভেরিয়েবল এক্স ওয়ান দিবেন এটাও একটা ভ্যালিড ভেরিয়েবল বাট আপনি যদি কখনো এরকম মনে করেন যে আমি এখানে ক্যাচ দিয়ে দেব এই ক্যাচটা হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড অলরেডি আমি গত দেখছি ভিডিও টিউটোরিয়ালে কিওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করেছি আপনার কিওয়ার্ড এটাকে এখানে ব্যবহার করতে পারবেন না সাপোজ আপনি মনে করলেন যে বার এই শব্দটার মধ্যে আমি আমার ভ্যালুকে স্টোর করে রাখবো এটা পারবেন না কারণ এটা তো একটা কিওয়ার্ড সো এটা পারবেন না আপনি যদি এখানে এটাকে ভি এ আর লিখে দেন এটা কিন্তু আর কিওয়ার্ড এখন নয় কারণ আমরা জানি কিওয়ার্ড হচ্ছে স্মল লেটার সবগুলো তো সাপোজ আপনি যদি এখানে এরকম লিখেন ক্যাচ সব কিছু বড় হাতে লিখেন ডেফিনেটলি এটা কিওয়ার্ড না তাই এটা ব্যবহার করতে পারবেন সো চারটা নিয়ম আপনাদের মাথায় নিশ্চয়ই থাকবে প্রথমে হচ্ছে যা যা ব্যবহার করতে পারবেন লেটার ডিজিট আন্ডার স্কোর এবং ডলার সিম্বল এই চারটা জিনিস ব্যবহার করতে পারবেন তারপর অবশ্যই নাম্বার দিয়ে বা ডিজিট দিয়ে শুরু করা যাবে না ভেরিয়েবলের নাম ভেরিয়েবলের নামের মাঝে ফাঁকা স্থান রাখা যাবে না ভেরিয়েবলের নাম হিসেবে কিওয়ার্ড ব্যবহার করা যাবে না অর্থাৎ রিজার্ভ ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করা যাবে না ভেরিয়েবল হচ্ছে কেস সেন্সিটিভ দ্যাট মিন্স কেউ যদি নেম ভেরিয়েবল লিখে এবং তারপর যদি সে এরকম প্রিন্ট করতে চায় এখানে সাপোজ এখানে এরকমভাবে প্রিন্ট করতে চায় এন এম ই এটা কিন্তু হবে না কারণ এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট একটা নাম এবং এটা হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট নাম কারণ এটা হচ্ছে স্মল লেটার এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এবং জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে কেস সেন্সিটিভ তার মানে সাপোজ আপনি সব কিছু ঠিকঠাক রাখলেন শুধু প্রথম অক্ষরটা চেঞ্জ করে দিলেন সেটাও হবে না সো এক্সাক্টলি এটা আইডেন্টিক্যাল হতে হবে যেভাবে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছেন সেইভাবে সব জায়গায় ব্যবহার করতে হবে আপনি যদি এখানে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে ভেরিয়েবলের নাম শুরু করেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই এখানে ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করতে হবে এইখানেও ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করতে হবে ওকে সো আশা করি এই নিয়মগুলো আপনাদের মাথায় থাকবে এবং প্র্যাকটিস করতে করতে এমনিতে চলে আসবে সবগুলো জিনিস তারপর যে জিনিসটা বলি যদি কখনো আপনারা দুইটি ওয়ার্ড একত্রে ইউজ করেন সাপোজ মনে করেন আমি একটা ভেরিয়েবলের নাম দিয়ে দিচ্ছি ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম এটা হচ্ছে একটা ভেরিয়েবলের নাম সেক্ষেত্রে আপনারা যে কনভেনশনটা ফলো করবেন সেটা হচ্ছে ক্যামেল কেসিং ক্যামেল কেসিং হচ্ছে যে প্রথম ওয়ার্ড যেটা আছে সেটা ছোটো হাতে থাকতে পারবে কোনো সমস্যা নেই সেকেন্ড ওয়ার্ডটা শুরু করার পূর্বে যে ফার্স্ট লেটার যেটা সেটা ক্যাপিটাল লেটার হিসেবে ডিক্লেয়ার করবেন এতে করে পড়তে খুব সুবিধা হবে অনেকটা উটের মতো তাই না সো এই জন্য এটাকে ক্যামেল কেসিং বলা হয় সাপোজ আমি আরেকটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব লাস্ট নেম সেক্ষেত্রে যেটা করতে পারি আমি এইভাবে দিতে পারি অবশ্যই ভেরিয়েবল কিওয়ার্ডটা আগে লিখে নিতে হবে তারপর ভেরিয়েবলের নাম দিচ্ছি লাস্ট নেম সো আমি যদি আর একটু বড় করি দিস ইজ মাই লক্ষ্য রাখবেন আমি কীভাবে ভেরিয়েবলগুলো লিখতেছি লাস্ট নেম সো এটা একটা ভেরিয়েবল এবং এই ভেরিয়েবলে আমি কি করেছি প্রথম ওয়ার্ডটা সবগুলো স্মল লেটার বাট পরবর্তী ওয়ার্ড ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর কিন্তু ক্যাপিটাল লক্ষ্য রাখবেন প্রথম ওয়ার্ড ক্যাপিটাল এখানে লাস্ট কিওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল নেম কিওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল সো এটা হচ্ছে আর নেমিং কনভেনশন এটা আপনার চাইলে ব্যবহার করতে পারবেন আমি সবসময় এটা ব্যবহার করব ওকে সবশেষে যে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা বলি আমি এখান থেকে সরিয়ে নিচ্ছি সাপোজ আমি একজন ব্যক্তির নাম তার এইজ এই দুটো বিষয় প্রিন্ট করব তো সেগুলোকে আগে ভেরিয়েবলে রেখে দিতে যাচ্ছি তারপর সেই ভেরিয়েবলের ভ্যালু আমি প্রিন্ট করতে যাচ্ছি তো সাপোজ আমি দুইটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি নেম এবং এইজ নেম এবং এইজ এই দুইটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি এবং ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিচ্ছি এবার আমি ভ্যালুগুলোকে প্রিন্ট করতে পারবো ডকুমেন্ট ডট রাইট রাইটের মধ্যে আমি প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি নেম সো নেম ভ্যালুটা প্রিন্ট করে দেবে নেম ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুটা প্রিন্ট করে দেবে তারপর আমি এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি এইখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি এইচ ওকে এবং এটার আউটপুট কী আসবে সেটা ডেফিনেটলি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আনিসুল ইসলাম টোয়েন্টি নাইন দেখাচ্ছে অর্থাৎ প্রথমে নাম তারপর এইজ এখানে প্রিন্ট করে দেখাচ্ছে তো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ারের সময় যে ভ্যালুগুলো দেওয়া লাগবে এমন কোনো কথা নয় আপনারা চাইলে এরকমও করতে পারতেন আমি জাস্ট এই জিনিসগুলোকে কমেন্ট করে দিচ্ছি যাতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় আমরা চাইলে প্রথমে ভেরিয়েবলগুলো ডিক্লেয়ার করে নিতে পারি অর্থাৎ ভেরিয়েবল নেম ভেরিয়েবল এইজ দুটো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নিলাম তারপর তাদের আমি ভ্যালুগুলো অ্যাসাইন করে দিতে পারি যেমন ধরা যাক নেমের মধ্যে আমি কারো নাম
আবার চাইলে আপনারা ভেরিয়েবল ভেরিয়েবলগুলোকে আগে ডিক্লেয়ার করে নিতে পারবেন তারপর ভ্যালু অ্যাসাইন করতে পারবেন এখানে চাইলে আরেকটা কাজ আমি করতে পারতাম আমি ডেফিনেটলি সেটা করতে পারতাম আমি এইখানে একসাথে দুইটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে দিতে পারতাম সো ভেরিয়েবল অর্থাৎ একটা কিওয়ার্ড যার সাজে আমি বলে দিচ্ছি যে এটা হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল এটা হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল আপনারা চাইলে কমা ইউজ করে অনেকগুলো ভেরিয়েবলের নাম একসাথে এখানে দিতে পারবেন সাপোজ আমি এখানে কান্ট্রি দিয়ে দিচ্ছি এরকম অনেক কিছুই এখানে দিতে পারবেন আপনারা ভেরিয়েবলের নাম হিসেবে এবং অবশ্যই ভেরিয়েবলের নাম ভ্যালিড হওয়া লাগবে সেটা লক্ষ্য রাখবেন এবং ভ্যালিড হওয়ার শর্তগুলো কি সেগুলো আমি অলরেডি আলোচনা করেছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভ্যালিড হওয়ার শর্তগুলো লিখা আছে তো আশা করি এই ভিডিও টিউটোরিয়াল থেকে আপনারা খুব সহজেই শিখে নিয়েছেন ভেরিয়েবল জিনিসটা কি এবং এটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এই ভিডিও টিউটোরিয়াল এতটুকু থাকবে ভিডিও শেষে ইম্পর্টেন্ট কথাটা আবারও বলে নিচ্ছি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার সময় অবশ্যই বার কিওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে এবং নাম অবশ্যই ভ্যালিড হতে হবে একসাথে অনেকগুলো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারবেন সেক্ষেত্রে ভেরিয়েবলের নামের মাঝে কমা দিতে হবে এবং সবার শেষে অবশ্যই সেমিকুলন দিতে হবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক বাটনে ক্লিক করবেন যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি এইখান থেকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং সেই সঙ্গে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন যাতে করে সবার আগে আমার ভিডিওগুলো পৌঁছে যায় আপনাদের কাছে